สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมสืบเนื่องจากที่บ้านอยากจะได้กล้องวงจรปิดเอาไว้ติดที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ติดไว้ที่หลังบ้านด้วยจะได้ส่องดูเห็นว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับผมแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอก็คือหน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยการเดินสายไฟเนี่ยทำได้ค่อนข้างลําบากแล้วประกอบกับอยากจะได้หน้าบ้านสว่างสว่างด้วยนะครับก็เลยได้ตัวนี้มาก่อนตัวนี้เป็นโคมไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์พร้อมกล้องวงจรปิดนะครับยี่ห้อแรนดี้ก็ไหนๆผมสั่งมาแล้วก็เลยสั่งมา2ตัวเลยนะครับตัวนี้300วัตต์นะครับผมได้มา 2,690 บาทแล้วก็ตัว400วัตต์เนี่ยได้มา 3,390 บาททั้ง2ตัวนี้เขารับประกันให้2ปีด้วยนะครับจริงๆตอนไปดูที่ร้านนะครับเขามีแบบ100วัตต์ 1,890 บาทกับ200วัตต์ 2,390 บาทด้วยนะครับแต่ว่าความต้องการคืออยากจะได้แบบสว่างสว่างเลยก็เลยเอาแบบสว่างที่สุดเลย400วัตต์กับ300วัตต์มานะครับคราวนี้ก็เป็นคำถามว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยเราจะดูประสิทธิภาพของโคมไฟโซลาเซลล์ยังไงล่ะผมก็จะเอาโคมไฟโซลาเซลล์ที่มีกล้องวงจรปิดของแลนดี้นะครับเป็นตัวอย่างเพราะว่าตัวนี้มีข้อคำนึงถึงมากขึ้นก็คือตัวกล้องที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยก็คือแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์อันนี้เป็นแบบโพลีคริสตัลไลน์นะครับผมสังเกตง่ายๆที่ตัวแผงจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็จะมีเส้นสีเงินกับเส้นสีขาวตัดกันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแผงคุณภาพดีเนี่ยเขาจะปิดด้วยกระจกนิรภัยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆที่ขอบเราก็จะเห็นชั้นของกระจกนิรภัยอยู่นะครับแล้วเราก็สังเกตลายเส้นนะครับลายเส้นเนี่ยมันต้องเท่าๆกันแล้วก็เป็นระเบียบทั้งแผงนะครับเป็นแผงแบบ40วัตต์5โวลต์ให้พลังงานอยู่ที่8แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับสิ่งต่อไปที่เราต้องดูก็คือแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตซึ่งก็จะมีจุดเด่นที่ดีกว่าลิเธียมไอออนธรรมดานะครับเพราะว่าเขามีวงรอบการชาร์จได้ถึง 2,000 รอบถ้าเกิดว่าคำนวณเป็นวันแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีแล้วถึงจะเริ่มเสื่อมแต่ว่าตรงนี้ก็จะแปรผันตามสภาพการใช้งานด้วยนะครับผมเฉพาะตัวโคมไฟถ้าเกิดว่าเราไปใช้ที่ล่มหน่อยเนี่ยเราก็จะใช้ได้นานกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบแบตเตอรี่กับแผงโซลาเซลล์นะครับตามมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับแผงโซลาเซลล์จะมีเวลาชาร์จไฟใน1วันเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงแบตเตอรี่ 42,000 มิลลิแอมป์ก็คือ42แอมป์กับแผงโซลาเซลล์ที่ให้พลังงานได้ที่8แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับแผงนี้ต้องโดนแดด6ชั่วโมงต่อวันถึงจะชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มนะครับผมเพราะฉะนั้นแผงโซลาเซลล์อันนี้ใช้ได้ครับผมส่วนต่อไปก็คือชิป LED นะครับตัวนี้เป็นแบบ SMD LED 2835นะครับแต่ละชิปเนี่ยสามารถให้ความสว่างได้สูงสุดถึง20ลูเมนต่อชิปแต่ว่ากินไฟน้อยมากแค่ 0.08 ถึง 0.2 วัตต์นะครับแล้วผมอยากจะให้สังเกตว่าเขาใช้เทคโนโลยีแบบเลนกระจายแสงนะครับซึ่งจะดีกว่าแบบที่เป็นหลุมกระจายแสงโดยทั่วไปนะครับซึ่งมันจะสามารถทําให้ตัวโคมไฟเนี่ยบางลงแล้วก็มีพื้นที่ในการวางเม็ด LED เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับชิป LED ก็จะไม่ไปเบียดกันอยู่ตรงกลางคราวนี้การระบายความร้อนเนี่ยก็จะทําได้ดีกว่าก็จะเป็นการช่วยยืดอายุของตัวชิป LED ด้วยชิปแบบ SMD LED 2835อย่างนี้นะครับก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 50,000 ชั่วโมงเปรียบเทียบว่าเราเปิด12ชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะใช้ได้ประมาณ11ปีกว่าๆและส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับเขาก็จะต่อ Wi-Fi ได้มุมกล้องจะอยู่ที่120องศานะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลหรือว่าเท่ากับ Full HD นะครับแต่นี้สังเกตว่ามันจะไม่มีอินฟราเรดนะครับเพราะว่ามันอาศัยไฟจากโซลาเซลล์อยู่แล้วและส่วนของการบันทึกภาพเขาก็จะมีการบิลอินเมมโมรีการ์ดขนาด32กิกะไบต์มาให้นะครับในตัวซึ่งถ้าเกิดว่าบันทึกต่อเนื่องเนี่ยก็จะได้ที่6วันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีระบบจับความเคลื่อนไหวมาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราบันทึกเฉพาะตอนที่มีความเคลื่อนไหวก็อาจจะใช้ได้ถึง1เดือนเลยแล้วมันก็จะไปบันทึกทับไฟเก่าให้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อแล้วก็แค่เอาสายของแผงโซลาเซลล์กับโคมไฟมาต่อกันนะครับแล้วก็แค่หมุนขันให้แน่นแค่นั้นเองตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณ 50-60% แถวแถวนี้แล้วก็กำลังชาร์จไฟอยู่แล้วก็โคมไฟโซลาเซลล์นี้สามารถที่จะกันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับเพราะฉะนั้นติดตั้งภายนอกได้สบายสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดแอป t u y a Smart มาก่อนนะครับหลังจากที่เราใส่แอปแล้วล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็กด Add Device เขาก็จะมี QR code มาให้ตรงนี้แล้วก
โคมไฟแลนดี้ตัว400วัตต์นะครับแล้วก็จะยึดกับเชิงชัยเอาไว้โดยที่เราจะเอาเหล็กฉากรูหนา 1.8 มาช่วยนะครับผมรับติดที่เชิงชัยเปล่าๆไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันหนักเกินข้างหลังเชิงชัยต้องมีคานเหล็กด้วยนะครับผมถ้าเรายึดกับคานเหล็กเราก็พอมั่นใจได้ว่ามันจะไม่ล่วงลงมานะครับปกติเราต้องเจาะ4รูนะครับคราวนี้เราก็เจาะเหลือ2รูแทนเพราะว่าเราเอาแผงโซลาเซลล์มายึดกับเหล็กฉากนะครับอันนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมแล้วการติดโคมไฟอยู่ข้างใต้แผงโซลาเซลล์นะครับก็จะมีข้อดีที่ว่าแผงโซลาเซลล์ก็จะบังแดดให้โคมไฟด้วยนะครับผมก็จะยืดอายุการทํางานของแบตเตอรี่แล้วก็พวกชิป LED ที่อยู่ข้างใต้นะครับหรือว่าเราจะติดอีกอย่างอย่างเช่นตัว300วัตต์ที่ผมติดนะครับก็คือติดโคมไฟใต้หลังคาเลยแล้วก็เอาแผงโซลาเซลล์เนี่ยไปอยู่บนหลังคาแทนนะครับผมแล้วที่แผงโซลาเซลล์เราก็จะผูกกับตะปูที่ไว้ยึดหลังคานะครับโอเคตัวกล้องหน้าบ้านเราก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีดีเลยนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตกับสัญญาณ Wi-Fi นะครับโอเคแล้วเราก็มาดูตัวหลังบ้านเป็นไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพสดของหลังบ้านนะครับผมโอเคครับแล้วตัวนี้ตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเราก็สามารถดูภาพย้อนหลังได้นะครับก็คือเรากดตรง playback ตรงนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อวานประมาณ1ทุ่มนะครับผมตรงนี้เราก็จะเห็นค่อนข้างชัดนะครับผมว่ามีใครมาที่ประตูหรือเปล่าตอนกลางคืนเนี่ยถึงแม้มันจะมีไฟถนนช่วยนะครับแล้วก็เห็นไปถึงหลักกิโลที่อยู่ตรงนู้นได้เลยนะครับผมระยะห่างจากโคมไฟไปถึงหลักกิโลก็ประมาณ20เมตรได้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวหลังบ้านนิดนึงโอเคถ้าเกิดว่าผมเดินมาณนะจุดนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเนี่ยมาสว่างไกลมากๆเลยถ้าเกิดว่าคนเดินมาตรงนี้เห็นแน่นอนนะครับคราวนี้ส่วนของฟีเจอร์เด่นของตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวที่หน้ากล้องนะครับมันก็จะส่งเป็นอะลาร์มมาที่มือถือของเราได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกช่วงเวลาได้นะครับอย่างเช่นให้มันเตือนเฉพาะกลางคืนกลางวันไม่ต้องเตือนอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับอเลอร์ที่เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เขาก็จะเปิดหน้าข้อความขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปดูอย่างเช่นหน้าบ้านที่ผมชอบก็คือเขาสามารถที่จะส่งเป็นรูปภาพมาได้เลยนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นที่หน้าบ้านนะตรงนี้ตัวหลังบ้านก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะรวมอยู่ในหน้าเดียวกันเลยเรากดดูในข้อความปุ๊บเราเห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปไล่หาที่บันทึกเอาไว้นะครับในกรณีที่เราอยากจะให้มือถืออีกเครื่องหนึ่งสามารถดูกล้องได้นะครับผมเราก็มาที่ตัวกล้องที่เราจะแชร์นะครับแล้วก็กดแชร์ดีไว้นะครับแล้วก็แอดแชร์ลิงก์นะครับผมคราวนี้เนี่ยก็คือให้เราใส่รีเจียนให้ถูกนะครับผมก็คือใส่เป็นไทยแลนด์แล้วก็มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเราก็ใส่อัพแอคเคาท์เอาไว้อีกอันนึงนะครับแล้วเราก็ใส่อีเมลเขาลงไปนะครับผมตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูที่มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคที่มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามีกล้อง2กล้องโผล่ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเราก็จะทําได้แต่ดูภาพสดแล้วก็ดูภาพย้อนหลังนะครับผมแล้วก็บันทึกภาพแล้วก็บันทึกวิดีโอลงมือถือเข้านั้นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดูได้ก็คือตัวอะลาร์มอเลิร์ดนะครับแต่ว่าสมมุติว่าบ้านเรามี6กเคนนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องสร้าง6กเจ็ดแอคเคานะครับผมเราแค่ใช้แอคเคาเดียวนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าแอคเคาเดียวกันเราก็จะเห็นเหมือนกันแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้ฟ้ามืดก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่ามันสว่างขนาดไหนนะครับมาตอนกลางคืนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา1นึ่งทุ่มสินาทีจะเห็นว่าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทดสอบการสว่างถึงเช้ากันนะครับผมจากไฟนะครับไปถึงประตูเนี่ยก็จะระยะห่างประมาณ7เมตรได้นะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าไฟที่ประตูนะครับจ้ามากๆเลยนะตอนนี้นะครับผมตอนนี้สว่างสุดนะครับค่ารักอยู่ที่164นะครับตอนนี้เขาปรับความสว่างได้ที่10ระดับนะครับผมอันนี้คือสว่างน้อยสุดละอยู่ที่20นะครับพูดถึงสว่างน้อยสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับตารางค่ารักนะครับก็ยังสว่างเท่ากับไฟถนนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นความสว่างที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดที่165นี่ก็เทียบกับหอประชุมพวกทางเดินในอาคารพวกห้องครัวห้องอาหารเลยนะครับผมซึ่งเรียกว่าในระยะ3เมตรจากไฟนะครับก็เรียกว่าสว่างมากๆนะครับผมตัว300วัตต์หลังบ้านนะครับผมตรงนี้ก็เรียกว่าสว่างจริงจังมากเดี๋ยวเราจะวัดค่ารักที่ระดับ3เมตรเท่
แล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่2ขีดนะครับสำหรับตัว300วัตต์ตอนนี้ตี539นะครับดับไปเรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ถึงเช้าเนี่ยก็เรียกว่าทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับหรือว่าจะให้มันสว่าง3ชั่วโมงเราเข้าโหมดเรดาร์ก็ได้นะครับผมก็คือมันก็จะสว่างเต็มที่ก่อนแล้วมันก็จะปรับลดแสงลงมาแล้วถ้าเกิดว่ามีวัตถุวิ่งผ่านมันก็จะติดสว่างเต็มที่อีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าใช้โหมดนี้แล้วช่วงที่ฝนตกเยอะๆทั้งวันเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ถึง2วันสบายๆนะครับก็สรุปเท่าที่ใช้มาหลายๆคืนเนี่ยก็ให้ความสว่างเป็นที่น่าพอใจนะครับก็ออกจากสว่างมากๆด้วยซ้ำนะครับผมส่วนกล้องวงจรปิดก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเห็นภาพชัดได้ทั้งกลางวันแล้วก็ภาพชัดทั้งกลางคืนด้วยนะครับและส่วนที่ผมชอบก็คือว่าเราสามารถเห็นภาพสีได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันมีไฟโซลาเซลล์ช่วยนะครับและส่วนแอปก็ทําออกมาใช้งานได้ลื่นไหลดีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเทียบราคากับโคมไฟโซลาเซลล์ที่สว่างระดับนี้แล้วแถมมีกล้องวงจรปิดที่ชัดแล้วก็แอปที่ใช้งานง่ายนะครับความเห็นของผมคือก็คุ้มอยู่นะครับสำหรับการเพิ่มความปลอดภัยในบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ